Låt mig fråga dig, hur hanterar du alla toppar och dalar inom dig? Vågtoppar i tanke, i ord efter ord, med rytm och rim, gyttret av alliterationer från dina känslor och överflödet av ord. Banden mellan exponering och ord, metaforernas solidaritet som grundades på din moders knä. Ett barn leker med leksaker som ord, känslor, metaforer, liknelser, bilder, musik, smärtor och njutningar. En efter en förlorar eller vinner, saknas eller motsäger uttrycket i dina ord från ditt. Sinne. Spontant gör du ditt val när du håller slutet av din mammas sär och hoppar, rör dig runt din mamma. Hur kunde du? Hur kunde någon? Att ge dig sådan välsignelse, göra dig till en Jesus som säger sanningar, att hitta det vackra som uttrycker en kärlek, den längtan att lyssna på rösten. Köar på vägen till kyrkan från pubben, från pubben till kyrkan, från bohemerna till prästerna. Känsla av att drunkna i musik från ord. Ljudet av romanser. Bland dina ords linjer efter linjer, tårar från många ögon, leenden från många ansikten, från flera sinnen, från många hjärtan. Bevittna allt detta. En läsare går vilse, frågar dig om välsignelsen att göra ord till poesi. Hitta din mästare i hantverket, att väva ord till poesi. Var hittar du Ord, dynamiten för att bryta ner, bygga och bygga om. En läsare av denna tid vet att endast en dynamit, den som uppfanns av Alfred Nobel. Nu ser jag dig, den andra med samma upptäckt, för att bryta ner stenar i hjärtan. För att skapa hem för sinnen. Gör mig till en dåre. Gör mig avundsjuk på din fantasis makt. Jag är inte kapabel att prisa dig. Och prata om dig. Många kommer att skriva många stora ord om dig. Låt dem göra. Låt mig bli fri från dig. Jag avundas dig. Jag är hjälplös. Jag är mycket ensam. Ursäkta mig. Jag är mycket rädd för din odynamit i min tomma ambition att berätta mina tankar med ord. Avsluta dina drinkar. Uppfyll dina drömmar. Njut din frihet. Fira din fantasi. Bli ordens kung och alliterationernas, bildernas och likadeles metaforernas och rimmens och Plötsligt utan förvarning avslutade du din del, försvann från scenen, makade väg mot en värld du kom ifrån. Vår värld såg på dig, dumma ögon i en tragisk tid fann dig smart och självälskande faktiskt. Du abdikerade olägligt. Var det angeläget för dig att abdikera? Många dumma läsare som jag saknar din närvaro, saknar ditt sätt att göra dynamit av ljud, att bryta ner stenar i hjärtan och bygga bostäder i medvetanden. Var det angeläget för Gud att återkalla dig till sin himmel? Saknades där poesi? Suktade människorna i himlen efter din poesi? Vem vet? Vem kan berätta sagorna? Kan du?
Ditt Wales gråter för dig. Du abdikerar det olägligt. Hur är livet där? Dylan Thomas. Alice Ullamman. Dominic Williams.